സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് തിയറി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ ലോണബിൾ ഫണ്ട് തിയറിയുടെ പ്രൊപ്പൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാം കുറെ പേർക്ക് ഇവരെയൊക്കെ പരിചിതരായിരിക്കും ബെർട്ടി ലോഹ്ലിൻ ഹി ഇസ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് നട്ട്വിക്സൽ ദെൻ ഗുണാർ മിർഡൽ ഇസ് ഓൾസോ നോബൽ റേറ്റ് ദെൻ തോമസ് ലിന്തോൾ സോ ദീസ് ഫോർ ഇക്കോണമിസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് okay in view of the shortcomings in the classical theory of rate of interest the swedish economists including wixell mudell ohlin and lindahl developed an alternative theory of interest known as the loanable funds theory or the neo classical theory okay appo so, classical theory de shortcomings ulkondu konde develop cheyida pudhiya theory aanu neo classical theory അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഈ സ്വീഡിഷ് ഇക്കോണമിസ് ആയ വിക്സൽ മെർഡൽ ഓഗ്ലിൻ ലിന്താൾ ഒക്കെയാണ് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവരെ കൂടാതെ സ്കിറ്റോസ്കി റോബർട്സണിനും ഈ തിയറിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിനെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇവരെ ഇവരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു അതാണ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദിസ് തിയറി വേർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് ബൈ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക് സ്കിറ്റോസ്കി ആൻഡ് റോബർട്സൺ അത് എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇവരെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദിസ് തിയറി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇസ് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സിന്റെ യൂസിനുള്ള റിവാർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് the equilibrium rate of interest according to this theory is determined by the demand for and the supply of loanable funds see enganeyana pa equilibrium rate of interest determine cheynathu as usual the demand for and supply of loanable funds are loanable funds inde demand um supply um aanu equilibrium rate of interest ne determine cheynathu appo namukku nokkam what is loanable demand for loanable funds The demand for loanable funds arises from business firms and individuals. There are three principal reasons for the demand for loanable funds. But business firms and individuals are loanable funds demand. Why are loanable funds demand? There are three reasons. One is investment purpose, holding, and disaving. ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫേംസ് ഓർ ആൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഫേംസ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫേംസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഫണ്ട്സ് കിട്ടിയാലാണ് ഈ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിന് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വെൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മോർ വിൽ ബി ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലോണബിൾ ഫണ്ടിന്റെ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആകുക ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഹൈ ഡിമാൻഡും ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലോ ഡിമാൻഡുമാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേവ് എന്താണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഡിമാൻഡ് കേവിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോർഡിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫേംസ് ഹോർഡ്സ് ദ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദിയർ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽസും ബിസിനസ് ഫേംസിനും അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് എല്ലാം അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറെയൊക്കെ അവർ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും ഇതിനെയാണ് ഹോർഡഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരി
അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പാണ് ഒരു സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അവർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ ക്യാഷ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഇസ് ഓൾസോ വേരിയസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി വിത്ത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാങ്കിൽ ഇവരിട്ടാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഈ ഹോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ച് വെക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇവർ കൂടുതൽ പൈസ കൈ വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കേവും ഹോർഡിംഗ് കേവും എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കേവിന്റെ പോലെ സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡിസേവിംഗ് ആണ് ഡിസേവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സേവിംഗ് ഓർ കൺസംഷൻ ദ പീപ്പിൾ മേ റിക്വയർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഓൾസോ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓർ ഡിസേവിംഗ് മോർ എമൗണ്ട് മേ ബി ബോറോഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ ടു ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പണമെടുത്ത് ചെലവാക്കുന്നതിനാണ് ഡിസേവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ സേവിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ പണം എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസംഷന് വേണ്ടി ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കേവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കേവിന്റെ ഷേപ്പും ഡിമാൻഡ് കേവ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നിങ്ങനെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ദസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം ടോട്ടൽ ഈ മൂന്നിന്റെയും സം ടോട്ടൽ ആണല്ലോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഡി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഡി എസ് നെക്സ്റ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഇസ് ദ സേവിങ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ബിസിനസ് സെക്ടർ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവിങ്സ് ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് ഫോംസ് ഒരു ചെറിയ അളവിൽ സേവിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ ആണ് ബിസിനസ് സെക്ടർ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സപ്ലൈ ഓഫ് സേവിങ്സ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സും ബിസിനസ് സെക്ടറും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോ സേവിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ കേവിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സേവിംഗ് ഫങ്ഷൻ കേവിന് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ഡിസോർഡിംഗ് ദ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എമൗണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഹോർഡഡ് ക്യാഷ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസോർഡിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ എടുത്തിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡിസോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഹോർഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പൂഴ്ത്തിവയ്പ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസോർഡിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ഡിസോർഡിംഗ് വെച്ചാൽ പൂഴ്ത്തി വെക്കാത്ത സ്വഭാവം എന്നുള്ളതാണ് പൂഴ്ത്തി വെക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവം കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂഴ്ത്തി വയ്പ്പ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തിരിച്ചു ഇതിന്റെയും ഷേപ്പ് ഓഫ് കേവ് എന്തുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ കേവ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണല്ലോ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദ ബിസിനസ് ഫേംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇഫ് ദ വിഡ്രോവൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ബിസിനസ് ഫേംസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫേംസിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ബിസിനസ് ഇന്ന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും ഡിസ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഹയർ ദർ
അപ്പൊ നോക്കുക സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് എൽ ഇതിന്റെ സം ടോട്ടൽ ആണ് മൂന്നിന്റെയും ഓക്കെ സേവിങ്സിന്റെയും ഡിസോർഡിങ് മണിയുടെയും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും ബാങ്ക് മണിയുടെയും ഈ നാലിന്റെയും കൂടെ സം ടോട്ടൽ ആണ് എന്ത് സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദ ഇക്കലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡും ഈ ഡിമാൻഡും പിന്നെന്താണ് ഈ സപ്ലൈയും സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സിന്റെയും കൂടെ സം ടോട്ടൽ ആണ് എന്ത് ഈ നമ്മുടെ ഡിറ്റർ ഇക്വലിബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറിയിൽ പഠിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഹോർഡിങ്ങും അതുപോലെ ഡി എസ് അല്ലെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡിസേവിങ് സോറി ഡിസേവിങ്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണല്ലോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് അതുപോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സും സേവിങ്സും ഡിസോർഡിങ് ഇൻഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ബാങ്ക് മണി എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഡിമാൻഡ് കേവാണ് ഡിസേവിങ് ഇവിടെ ഹോർഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡിങ് ബാങ്ക് മണി അല്ലെ പിന്നെ സേവിങ്സ് ഇത്രയും ചേരുമ്പോ നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയമായി അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഇക്വലിബ്രിയത്തില് സി ദിസ് ഇസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സപ്ലൈ അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ നോക്കുക ഈ കേവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വരച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിന്റെയും വെർട്ടിക്കൽ സമ്മേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേവ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേവിൽ നമുക്കത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇക്വലിബ്രി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കേവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ആക്ച്വലി കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും ഇക്വലിബ്രിയമാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ഇക്വലിബ്രിയം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ഇക്വലിബ്രിയം ചേർത്ത് വരച്ച ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത ഇക്വലിബ്രിയമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സും ഇത് സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആക്ച്വലി ആ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ആ ഇക്വലിബ്രിയം ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം സപ്ലൈ ഓഫ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു